请赵王出来相见。敢问魏使一句，魏国为何而来？一来结盟，二来求婚。魏使既然是来结盟，为何要带这么多魏国士兵？前赵交战，边境告急，他们是送我入赵，护卫我的安全。巧了，我国王上来马夫山，一来是祭天。二来视察粮仓，<笑>前赵对峙，谁都知道，赵国艰难，粮仓估计早就空了吧。若非如此，何至于向我魏国求援？您瞧，那是什么？怎么了？前方发现魏国迎亲队，正前往邯郸。他们怎么也来？快走，撤！我的太子，他也来求婚，给我追上去！撤！快撤！撤！撤！撤！快点撤！撤！快！撤！再快点！快点！快点！再快点！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！追呀、啊！快跟上！快撤！快追呀、啊！怎么了，魏国使臣？有老虎追你啊？太无耻了！<笑>走，撤！祭典的安排，寡人都看过了，面面俱到啊！多亏了王后。其实祭典的事情，浩然出了不少力，王上。应该重赏。哎，这还用说？拜见父王。娇儿，母亲，你神色匆匆，什么急事？魏国使臣和楚国太子同时到了马夫山下，这么快就到了。好啊，好。寡人还担心楚王和魏王不肯派兵相助。哼，看来我是多虑了。哎呀，到了就好。哎，不对呀、啊！哎，使臣来我赵国，按规矩应该去邯郸呢、啊，怎么直接跑到这儿来了？赵石说：“两国有志一同，要向雅儿提亲。”你说什么？儿子绝不敢有半句虚言。现在两家就在山下，剑拔弩张。寡人派使臣去结盟，他们却来求婚，这都这什么情况啊？啊，娇儿。你调查清楚没有，父王？赵魏楚三国若是结盟，必定损坏秦国利益。儿子怀疑，秦国细作，从中破坏，故意在魏楚两国宣扬雅儿的美貌和贤明，促使他们相互斗争，秦国好从中渔利啊！可恶！哎，您不能进去啊，楚太子。哎楚国太子熊完见过赵王、王后。你是谁？啊，是楚国太子。果然少年英俊，气宇轩昂啊。
多谢王后赞赏，雄丸愧不敢当。太子匆匆而来，是我安排的不够周到，还是下人们伺候的不够好啊？我这就去。哎，公子不必了。我此次来，只为一件事。哪件事啊？在即的事也不能不通报就擅闯入宫啊。我是鲁莽了一些，不过，请赵王。看此画，这不是雅儿吗？请问太子，这幅画从何而来啊？哎，公子，你怎么倒反问上我了？这可是你们官史送来的礼物中最为珍贵的一件。我对美貌绝伦的赵国公主，可是一见钟情。我不惜数日奔波至此，想来求婚，可未等我入住。我便看见魏国的官史，跟我拿着同样的一幅画。我斗胆问赵王一句：“究竟意欲何为啊？”来来来，这究竟怎么回事？啊，雅儿的画像怎么可以夹杂在那礼物当中？父王，那礼物当中的确不会有此画，肯定有人从中作梗。那。父皇，请相信我，我就是太相信你了，才闹出这种笑话。楚太子，就算我赵国使臣出了点差错，如何？就算那礼物当中夹带了这幅画像，如何？无法，无法。我只是想问一问，此画中的女子。到底是不是公主雅？是，是就太好了。哈哈哈哈那就不枉我此行了。我此来就是想让我两国联姻，让我楚赵永结友好。楚太子，雅儿可是我唯一的女儿，她的婚姻大事自然不能草率，当然要有人占卜姻缘才可以定啊。我既然赶来，那自然是已经找人占卜过，此乃天作之缘。不过，王后既然担心，那我就再多等两日。我相信，赵王和王后一定会给我楚国一个满意的答复。雄丸，先行告退。<笑>自庶子无礼，寡人怎么可能把公主嫁给这种东西？皇上，此事还得从长计议。公主雅。果然美若天仙，比画中美上百倍。哪来的狂徒，竟敢如此无礼！嘘<笑>，狂妄！寡人也知道此事事关重大，可是这楚太子也太狂妄了吧？此事啊，暂时不能让雅儿知道。父王。你要瞒我什么呀？瞒瞒瞒瞒瞒了吗？你都听见了？啊，那是这样啊。哎呀，你你说，魏楚两国要来求娶你，不知雅儿意下如何？我不嫁。重之以婚姻，深之以盟誓故国之奸疾。你身为一国公主，哪是不嫁两个字就可以超脱的？生命是由父母给予，可是，一旦落地便不再由人。你们二位想让我嫁过去？好啊，那就抬着我的尸体去吧。寡人，寡寡人也不愿意。公主，一
人。公主，发生了何事？魏楚向我求婚的大军，都到了马夫山上。是真的。一人，你怎么说？我身为秦人，本不便多言。但公主问起，便直言不讳了。诸侯世代结为婚盟，以资戏缘。如今赵国面临困境，向魏楚求援，对方趁势提出以婚姻故盟，实是理所当然。若公主愿意出嫁，可解赵国之困。王孙要说的只有这些。公主还想我说什么？既然你无话可说，那我来说。全赵国的男人都一样，都想要用我个人的牺牲来换取国家的太平。敢问一句，战争是男人们挑起来的，血腥和仇恨却需要柔弱的女子去承担。这么看来，男人是何等的懦弱和可笑。公主，身为王室。每个人都有自己的责任和义务。你从小到大锦衣玉食，前呼后拥，都是因为受到百姓的供奉。如今他们需要，你却从未拒绝过享乐，便不该拒绝这样的牺牲。君主统领臣民，朝臣辅佐朝事，将军行军打仗，若是都尽职尽责，国家就应该安定太平，何需要牺牲一个女子的幸福？来维护结盟，你们都守不住的责任，却需要让我来守，这公平吗？公主这话大谬，臣不敢妄言君王。这单说连老将军，还有二十万赵国将士，他们在前方浴血奋战，守卫国土，他们的牺牲，你看见了吗？这男人们都上了战场打仗，这后方的春耕秋收，全都由老弱妇孺上阵。为了补给前方的军粮，他们的付出，你又看见了吗？公主整日揽镜自照，自然是看不见百姓疾苦。可是王上他看见了，这就是他徘徊犹豫的原因。事已至此。公主不应该只顾儿女私情，更不应该来缠着王孙，否则，只会给王孙带来杀身之祸呀！吕兄，你笑什么呢？这位赵国公主身上。真有一股胆气，在下不得不服。公主啊，身份高贵，还是天下绝色。这画像只不过展现了其十分之一的美态，便引来魏国国君和楚国太子趋之若鹜，恨不得万金买来他一笑。王孙，却让公主流下这么多眼泪。这看得吕不韦真是目瞪口呆，羡慕不已呀、啊。羡慕吗？那就把这份艳福送给吕兄吧。哎，不了，不了，不了。公主这份热情，吕不韦可受不起。那就请吕兄以后不要再拿我跟公主来开玩笑。不过，吕兄刚才说的那幅画像，又是怎么回事啊？啊。我也是刚刚听闻，有人送了两幅画，分别给魏、楚。魏国使臣和楚国太子一同来求婚，不是很奇怪吗？因为我临时改变了主意。如果魏、赵、楚结成同盟，那秦军一定会退去，那我两头倒卖的生意就做不成了。吕不韦，你简直……你不用那么惊异啊，我是个商人。自然是以利益为主。可你别忘了，我是赵国人。浩兰
，没有我们这些倒卖倒卖的商人，天下就太平了吗？你怎么不想想？秦国攻韩四年，眼看就要拿下上党，偏偏韩国将上党十七座城池献给了赵王，目的就是将祸水引向赵国。赵王贪图城池之利，眼都没有眨，便全都收了下来，才会酿成如今。赵国之困，不是吗？秦国大举伐韩，夺下上党和太行山，最终还是为了攻取赵国。赵王收下上党，不过是给了秦国进攻的借口。如果赵王拒绝，秦赵早晚还会有一战。你瞧，战争不可避免，区区你我又如何左右大局？正相反，如今上党那么多的流亡平民，赵国连军粮都供不上。更何论供养他们？如果没有我们这些倒卖粮草的奸商，早就饿殍满地了。谬论。好兰，做人要顺势而动，方能成就大业。切记，不能妇人之仁。那我告诉你，昭王预备把楚魏之事拖到祭典之后。晚了。楚国太子带了三千兵卒，魏国大臣也是全副武装。你以为他们只是求婚来的吗？莫非结盟是假的？看来你真是不懂朝事。结盟是真的，迎娶公主也是真的。但如果赵王迟迟不解决此事，怎知结盟？不会变成趁火打劫呢。浩兰姐，你在想什么呢？阿月。吕不韦赠送魏楚画像，只是为了挑起三国内讧，赚取投机之资吗？你说的，阿月不明白。只怕事情没有这么简单。参见王后。王后，公主牙已三日水米不进，卧病在床。你可是宫中最好的医师。你也治不好吗？我是医师，只医伤病，不医心病。公主，你还是吃一点吧。不吃。你以为你这样躺在床上绝食，就可以？躲过联姻吗？绝食，重病，只要我想，自能解决眼前困局。那楚国太子可不是傻瓜。楚王现在病重，他一个质子能从秦国逃回楚国，马上就可以继承王位的，又岂是一语之辈？况且。人家随身带了名医，什么病治不好啊？那我就毁了我这张脸！啊哈哈！母亲，您笑什么？嗯，看看你这张美艳的脸，一旦毁了容，那楚太子。年轻气盛，定不会迎娶你。不过，魏王就不一样了，人家是冲着缔结联盟而来。我只需要多配一些美貌的硬妾一并嫁过去，我想，魏王是不会介意的。如果我不许你哭呢？魏楚两国现在
各带数千名骑兵，以结盟为由直奔马夫山下。现在应该哭的，是死守长平的廉颇，还有即将阵亡的前线战士，再有就是手无寸铁的赵国百姓。你，身为一国公主。你的臣民都看着你，你怎么哭得出来？母亲，如今的局面真的是联姻就能解决的吗？前线的士兵还等着两国援军呢。三国内讧，最高兴的恐怕只有秦人吧。王后，浩然斗胆。有一个方法，或可一试。我问王孙该怎么办，他却说，和亲是公主的责任。李浩然，你以为呢？我在问你话，为什么不回答？公主是个有主意的人，并不需要我的回答。我和兄长们同为父王的骨肉，他们骑马射箭的时候，我为居着学琴棋书画；他们打猎玩乐，我一遍一遍的学习礼仪规矩；他们游历天下，我竟茫然不知外界发生了什么。同样享受着荣光，到了这个时候。责任却变成我一个人的，凭什么？仅仅是因为我这副女子的躯壳吗？公主不甘心，我当然不甘心。他们决定了我的过去，还要操纵我的未来。你看到没有？那一双双锋利的眼睛，像毒蛇一样盯着我，恨不得立刻用我的血肉之躯来弥补他们的愚蠢而犯下的失误。只因为我是女人。便要向他们的规则让步，忍受天下间所有的不公，我当然不甘心。我从你的眼中看到了同情和理解，这是我们第一次达成一致，对吗？是，这是我第一次理解公主。但也许这种理解是建立在公主的痛苦之上。公主，我想要帮你，发自内心。这不仅仅因为照顾，也是因为我们同为女人，我能够真切的感受到这种切肤之痛。每逢国家陷入战火，就是女人们灾难的开始。为了消弭战争，他们提出和亲，和亲不成。城池陷落，他们的战兵便会肆意的践踏这片土地，而女人又成了最好的战利品。所以，公主为了捍卫尊严和自由，必须靠自己浩兰说的话，请公主务必牢记。机会只有一次，你要情真意切。可惜我没有情。公主，想象一下，秦王孙站到你的面前，公主不知道，你看着秦王孙的眼神有多么动人。今日能流露些许，我们就有两成胜算。只有两成？是，只有两成。只有两成，你也敢让我试？万一失败，这是唯一的机会。万一失败，便是穷途末路，再无生机，是吗？
李浩然，我信你一次。不知为了什么，他怎么能把此事交给他呢？万一惹恼了两国势力，那赵国怎么办？如今结盟事小，生死存亡事大也。这网上带两千赵国士兵前往，邯郸的将士们来不及怎么办？全是嘴上功夫，这也不行，那也不行。你们谁给寡人出个行的主意啊？呃，王后，这么大的事交给一个女官，这这还是有点草率。就是要草率，越儿戏越好。啊！男人去解决就是外交，输不起，妮子就不一样了。如果成功了，就是皆大欢喜；弄不成功，只是女子的玩闹罢了。哦。所以接下来，王上想谈判就谈判，要打仗也随你。他永远都是这样，做什么事都不在意他人的眼光。请赵王出来相见。敢问卫使一句，魏国为何而来？一来结盟，二来求婚。卫使既然是来结盟，为何要带这么多魏国士兵？前赵交战，边境告急。他们是送我入赵，护卫我的安全。巧了，我国王上来马夫山，一来是祭天，二来视察粮仓。<笑>前赵对峙，谁都知道，赵国艰难，粮仓估计早就空了吧？若非如此，何至于向我魏国求援？您瞧，那是什么？那是赵国的大粮仓，真正应对秦军的法宝。有了它，长平二十五万大军便能继续坚守。邯郸援军很快就要到了，卫使只带来了区区两千兵马，如何能应对近在咫尺的赵军呢？你可别忘了，现在是赵国向我魏国求援。如今赵国遭逢大难，急需魏国发兵救援，魏王坐视不理，反而趁火打劫。天下人该怎么想？一旦秦军攻下了赵国，占有了百姓和财富，进一步壮大了力量，号令天下诸国，到时候魏国也要沦落到任人鱼肉的下场。结盟之事，无非就是利害二字罢了。假如魏使立刻退兵，结盟一事还可在意？你说话可算数？王上王后就坐在上面，倘若我有半句虚言。立刻命丧当场，卫使，请你三思。走。哎，怎么会是这样呢？哎呀，这这，寡人可真是没想到啊！王上继续看下去就明白了呀。啊。报，王上，魏国人拔营走了。好，王上，还有一位楚国太子，不过，比起投鼠忌器的魏国使臣，那楚国太子可不好对付。我来是找你们公主的，叫个女官出来干什么？敢问太子一句，您来赵国是为了什么？我对你们公主一见钟情，我想娶她回去，做太子妃。那太子为何要陈兵马服山下？你赵国王上亲自送来画像，我前来娶你们公主，可他却食言，你叫我有何脸面回去？请太子先看那座粮仓。
这种雕虫小技，骗得了魏国的使臣，骗得了我吗？这计策也只能骗魏国使臣。楚国太子一眼就看穿了。是，你看这山下蠢蠢欲动的楚国人，真是妇人之言，祸国殃民呢。魏人走了。理应将公主嫁给楚人，堂堂赵国公主，理应为国尽力啊！是啊，哎呀，寡人就说嘛，这、啊、蒙得了一时，蒙不了一世，国家大事不可儿戏，你最后还得寡人给他们收拾残局吧。快把公主交出来吧！公孙将军，外面发生了什么事啊？不知道啊，怕是发生什么大事了。哎，你去外边打听打听，看看到底发生何事。诺诺。王孙，吕兄，你怎么来了？闲话莫说，楚国跟魏国就要杀上山了，快走！什么魏国楚国要杀上山了？不可能，你自己听。外边杀声阵阵，人家就快攻上山了，快走吧！公孙将军，别慌，吕不韦，你是不是有什么阴谋？你还是不相信我？你自己听。去你了，吕不韦，顾音，我不想再看你们的小把戏了，快点把你们公主叫出来。浩然斗胆，请太子思虑再三。楚国土地方圆五千里，十几氏族数百万，这样强大的国家为什么要怕秦国？太子不同意楚赵联盟，难道要等秦国逐个击破，坐以待毙吗？我对你说的这些不感兴趣。快叫你们公主出来！当年白起率领数万兵马与楚国作战，一战而举燕营，再战而烧夷陵，三战损坏楚国宗庙，辱没历代先祖，尸横遍野，血染楚地。这样的血海深仇，太子都能忘得一干二净吗？你，你好大的胆子！太子文武双全，将来又是楚国的国君。公主自然倾慕万分，愿意结婚姻之盟。可公主若嫁给了楚国，魏国必然恼羞成怒，到时候秦国一举进攻，百姓血流成河。当今之计，赵国只能婉拒赵楚联姻，这样才能击破秦国的阴谋。公主高贵聪慧，情愿割舍对太子的情谊，也不愿与楚国联姻。公主这样的苦心，太子能明白吗？这是公主的意思。公主说了，若太子再这样继续苦苦相逼，他情愿从马夫山上纵身跳下，断了这段姻缘。他不愿连累国家，受千夫所指。敢问太子一句？公主聪慧善良，深明大义。他为了国家的安危，宁愿放弃一段大好姻缘。太子却要为了一己私情，置百姓于不顾吗？飞，插翅其羽，之子于归，远送于野，瞻望弗及，泣涕如雨。燕燕于飞，携之行之，之子于归，远于将之，瞻望弗及。伫立以泣，燕燕于飞，上下其音。之子于归，远送于南。瞻望弗及，时劳我心。
太子多情，雅儿无以为报，只能用一曲《送知音人》，望太子一路走好。雅儿拜别。这是连蒙带骗的招数是是，是谁想出来的？浩兰，你给王上解释一下。回禀王上，魏王想要谋取私利，趁火打劫，看到赵国备战充分，自然就离开了。楚国太子对公主一见钟情，却又年轻气盛，极易冲动，发现公主同样钟情于他。却又为了国家大义不能相从的时候，自然极为感动。楚太子是个很聪明的人，只要他稍加思考，便会怀疑我们的用心。所以我在他思考的间隙为他弹曲送别，方能彻底打消他的疑虑。浩兰小的时候，曾听老人谈起一则传说：鲁襄公十年，十三国诸侯之师，攻占逼阳国，逼阳子云豹用伪造的粮仓。退下了十余万大军，逼阳更以小小的弹丸之地鏖战二十日，力拼十三国联军，实在令人感佩。其实今日，第一关不难过，第二关险胜，第三关，感动楚国太子的人并不是浩兰，是公主，她的真情流露。哼，为国为民牺牲爱情。与其说他是被雅儿打动，不如说他是被自己的高尚情操所打动。不过，再过两年，等他当了楚王，少了些热血和天真，恐怕这个计策就不好使了。哎，到时候再说啊！这绝妙的瞒天过海的计策，啊，一定是嗯，王后想出来的。啊<笑>雅妹美艳，浩兰清雅，就像一朵红莲和白莲，并开在我赵国，此乃我赵国之幸啊，父王。嗯，说得好。恭喜王上！恭喜王上！恭喜王上！王上浩兰姐，浩兰姐，刚才公子交他点了数十兵马，不知所踪。请公主救秦王孙一命。李不韦，你逃不掉的。赵国君臣被魏楚弄得晕头转向，顾不上我们了。你一早就预谋好了。你只需要知道，若是你不听话，我会杀了你。浩兰呢？浩兰自有他的去处。你舍弃了他，为王孙而牺牲，这是值得的。我不需要用女人的性命来换取自己的生存。请王孙不要忘了，你是大秦的王孙。秦国为你退兵十里，夏少妃翘首以盼，待王孙归秦。难道你要因为一个女人而放弃回去的机会吗？没有什么可以比得上王孙归秦更重要。请王孙不要为浩兰一个人忘记自己的身份和地位。吕不韦，王孙，我与浩兰交往时间比你长，了解比你深，他不会有事的。你说这句话的时候。
当真问心无愧吗？吕不韦，我们是同甘共苦的伙伴。记得你答应过我，任何时候都不要丢下我。我信你。为了大业，我没什么不可以牺牲的。车吧，公子啊，公子，前面都闹成这样了，你还能注意到我们？吕不韦实在是佩服。公子，要跑！他们要跑！要跑了要！公孙将军，父王让你好好看守，你跟他们一块儿跑啊，还真是尽心尽责。都绑了，一块儿去见父王。我跑什么呀？他们要跑了。兄长，这是要去哪儿啊？秦王孙试图逃跑，我正押着他和吕不韦去见父王。我约了王孙赏山景，吕少府只是奉命带他前来，怎会是逃跑呢？雅儿，到了这个地步，你还替他说话？你可知道，他在你被逼婚的档口逃跑了？正是因为魏楚使者惹了麻烦，雅儿才劳烦吕大人代劳，竟闹了这么大的误会，真是雅儿的过失。公主，公孙将军，你怎么也被五花大绑呀？啊，我倒是忘记了，若是放跑了质子，你也要连坐的。是啊，我也要连坐。公主救我啊！公主，我是冤枉的，原本是陪着王孙他们去赏景。谁知道就这样了，手都被他们绑清了。雅儿，就这样，你还替他们脱罪啊？公子，若是吕不韦真要带王孙出逃，又怎会带上公孙将军呢？难道他也被我收买了不成吗？哎，是啊，这一切都是误会，误会嘛。公子，把我们放了吧。是不是误会？到了父王面前定断分晓。走，慢着。方才我在阵前对抗魏楚使者，兄长在哪里啊？难道在兄长心中，捉拿秦国质子比父王的安危更加重要是吗？雅儿，若是父王知道你为了捉拿秦国王孙置他的安全于不顾，你说，父王会怎么想？秦国王孙关系重大，父王定会相信我。可是我刚刚挡在父王面前立下了功劳。你说他是会相信我，还是会相信你呢？兄长，你可别忘了，宫中只有我，才是王后亲生的孩子。雅儿，自从礼物中出现画像开始，我就已经产生了怀疑。就算不是秦人所为，那个礼物当中怎么会有画像呢？只有一种可能，有人准备浑水摸鱼，潜逃离赵。你可知道，眼前这个秦王孙他只是在利用你，还要让你抛头露面，为了一个从来都不爱你的男人，你值得吗？值得。我以赵国公主的身份命令你们，立刻放人。放人！撤！多谢公主出手相救。我救的人不是你，你要谢的也不是我。若非李浩然及时向我求救，你会害了王孙的命。浩然。
看来，浩兰早就知道了一切。现在想来，若非李浩兰早已洞悉了你们的主意，又怎会特意将事情闹大，还在魏楚使者面前为你们拖延，以争取更多的时间？吕不韦，你也太看清女人了。你要知道，这世上不是只有你一个聪明人。兄长，你怎么来了？我怎么都想不明白，你明知道被吕不韦愚弄，为什么还要帮他们脱困？兄长，你不是知道为什么吗？明白了。兄长明白什么了？雅儿出手相救，得到一人感恩，为了心爱的人，对吗？这么看来，兄长的反应还不算太慢。我还要告诉你一件事：父王受了不小的惊吓，连夜命令龙骧将军率军赶来马福山。高浩洋要来。龙骧将军会在别宫停留，兄长该如何取舍？不用妹妹多言吧。雅儿还是站在我这边的。我早就说过，只要不碰一人。不管什么时候，我都站在你这边。此次若非浩兰相助，我们都要性命不保。所以，我们今后要谨慎从事。你还要逃跑？如果现在放弃，咱们的努力都功亏一篑了。但是目前的情形，的确不容乐观。错了。祭典那天会有戏班子进宫，他们会在宫中停留一天。你的意思是？赵王被吓破了胆子，那天公孙乾也会被调去守卫，所以我们也抓住这个机会。后来。浩兰，什么时候知道的？从你改变主意，分别送话给楚卫两国的时候，我就知道你一定另有所图。实话跟你说吧，离开了赵国，我也没打算再回来。你多次为我出生入死，再三劝我不要背叛。可是，在商人眼里，人只分有用和没用。我对你从未动过心，所谓的合作，不过是利用。李浩兰，我一直在利用你。你不算失言，总算留给我半副身家。我在房间里发现这个。我的气就消了，吕不韦，我不生你的气。利用，我叫你利用，你个混账东西，没心肝，混账！你想用半副身家就摆脱我，做你的春秋大梦。你这种冷酷无情的人活着，就会让人伤心。你怎么不去死？能让我伤心的人，我就让他肝肠寸断。哎哎哎！哎哎哎，就这么走了？你以后再敢这么做，我就扭下你的脑袋，高高挂在城门上。你听懂了吗？哎，牢牢记住了，好伙伴。公子怎么来了
。听说你率兵前来护卫，我特意来迎你入宫啊。浩洋不敢劳烦公子，都是一家人，何必这么客气呢？秀玉知道你要来，还特意准备了接风酒。跟我走吧。抱歉，我还要进宫觐见王上。行，那我们一起去。稍后。公务在身，不便多留，请公子见谅。公子父，您先用膳吧，再等等。公子，你回来了。你不是去迎阿兄了吗？阿兄，阿兄、啊，阿兄，你口口声声叫阿兄叫的一个亲，他从来没看过我一眼。我好心想要，他冷眼相待。公子，公子莫恼。公子，阿兄从小就失去了母亲，父亲又常年征战在外，他寄居于我家，与我感情深厚。只是，只是他性子孤傲。不易亲近。不过公子放心，我一定会好生劝导，让他识得公子的一片好意。果真，只要能让公子展颜，秀玉什么都肯做。我一直对你发火，你不会怪我吧？秀玉知道。公子的艰难，又怎么会怪你呢？即便天下人都不理解，修玉也会理解你，支持你，永远的仰望着你。公子父，这些活还是留给我来干吧。千万别伤了手，公子每日的饮食都是你亲手烹饪的，居住的房间特意烧了驱蚊的艾叶，蓬松的被褥、高卧的床榻，还有他穿的衣服，都是你一针一线给他缝制出来的。他现在竟然这样对你，就靠。方嫂是为了您难过，去打探一下。阿兄落下何处？诺。公子父，高将军去见王上了，那我就一直等到他回来。小香，哎，多慢点啊！到时候还得麻烦班主多多照应。慢点。这边。多谢。慢点啊。往这边去，把那班主给我找来。诺。看招了！我说，我全说。向你于福，岂不日戒？闲云恐急，昔我往矣，杨柳依依。今我来思，月雪霏霏。行道迟迟，再饥再渴，我心伤悲，莫知我爱。你知道这首诗的意思吗？独自前行的旅人，回想离开的那日。绵绵春风，杨柳轻拂，一切充满了希望。当他踏上归途，前方是漫天大雪，脚下是泥泞的道路，身子饥饿又寒冷，不由满心悲伤。那他是在寻找什么呢？也许，在他家乡有一位妻子，苦苦等候了他多年；又或许，只是一个美丽的恋人，他们相隔千里。可在他心里，他们一直在一起，从未分开过。这不像一首诗，倒像一出笑话。您
一点都不感动吗？在我年轻的时候，我也曾经以为这世上会有一个人永远属于我。后来我发现，我给他的一切，都成了那把。穿透我心扉的长剑，傻，真傻，傻孩子，我不喜欢这一首，换一首。诺。站住！吴伟，站住！哎，吴伟，刚刚那人，刚才你谁也没有看见。那宫里是个男的。嘘，好来。果真，公子，秀已经问过班主了，他全招了。这件事情你不用再理会了。公子，如此大好良机，怎么能就这么错过呀？雅儿深爱秦王孙，如果这样贸然抓他，就等于为难雅儿。以雅儿的性格，又要闹得天翻地覆。公子啊，有些事你不能办，但是我能啊。我是公子父，宫中发现有人私逃，捉住他们是理所当然。公主牙怎么怪都不会怪到你头上来的。秀玉，公子，秀玉自有分寸，一定会谨慎的处理好这件事情的，绝不会牵扯到公子头上。谢谢。公子、啊，姐姐怪你冷酷无情，那是因为她不了解你。因为在所有的公子当中，你过的是最苦、最艰难的。秀玉虽然没有姐姐那样聪明，但是我会用我的性命去保护你的。这一路都没有卫兵盘查，是不是太顺利了？所有人为几点忙的人仰马翻，自然无空盘查。站住！吕少府，这么晚出宫是想去哪儿啊？姐姐，你呢？王孙，请你立即现身。再不出来，我现在就杀了李浩然。王少会亲自审问你们，好好待着。我早就跟你说过了
，叫你不要冒险，这简直就是儿戏。此事怪不得吕兄，赵王因魏楚之事忧心忡忡，找高浩洋率军护卫，更驱逐所有的百戏班子。这次祭典戏班众多，那些卫士怎会一个一个盘查？看来你是被秀玉盯上了。王孙，你看我替你四处奔走，舍生忘死，这关键时刻，哎，你不能任由我被杀呀！吕不韦，现在是说这种事情的时候吗？明日太阳升起，便是审讯之时。到时候，你们把所有的责任都推到我身上。皇上不会信。我们既已结为同盟，只有这样做，才能确保损失最小。有了。有什么？来人！卖兵有什么？干什么？叫什么叫？这是给你的。你们不用白费心思，我是不会放你们逃跑的。不必放人，只要你帮我做件小事，事成之后还有重谢。什么小事？我要你帮我传递一个消息。父王，今日一早，宫中流言纷纷，说有一男子混入宫中，恐有淫乱后宫之嫌。什么男子啊？啊，恰逢祭典，宫中百戏班子。禀事的朝臣，还有巡逻的士兵，有几个男人，不正常吗？不正常吗？启禀王后，那些人言之凿凿，说有一男子，化妆成女子的样子在宫中行走。如果心中无鬼的话，大大方方就好了，何必男扮女装呢？你说的都是你亲眼所见，父王，儿臣未曾亲见，但是宫中流言甚嚣尘上，愈演愈烈，儿臣以为。此事应该为真。这还叫什么王宫？不管什么人，想来就来，想走就走。云儿，去，一定查清楚。是，父王，儿臣现在就去查。王上，王后，王上，昨日祭典，有人心怀不轨，妄图趁机逃跑，被秀玉当场抓住。这些人，人，哎呀，究竟怎么回事？当着王上的面，把你知道的一切都说出来。是，是有人给小的一千金，让小的。携带秦王孙出宫，大点声！大点声！到底是谁给了你一千金？是吕不韦，就是他。吕不韦，寡人对你不好吗？你怎么敢做出这种事情？你知道你把秦王孙放走是什么罪过吗？杀头之罪。那你还敢？还有你，李浩然。秦王孙是秦国质子，而你是赵国人，你怎么也敢背叛寡人呢？王上，此事跟浩然毫无干系，他是无辜受累。你闭嘴！王上，我们是被人构陷的。吕不韦，众目睽睽，不容你狡辩。王上，吕不韦深受您的大恩。却伙同李浩然私自放跑秦国质子，如今可是两国对峙之机，他们此举形如叛国，还请王上严惩。你们几个，呃，拖出去，啊，律法处置。诺。你笑笑什么？我笑
，是因为王上被人蒙蔽，不辨是非。大胆，不是大胆，是问心无愧。吕不韦，到了这种地步，你还在狡辩？敢问一句，人人都在为祭典忙碌，为何只有你出现在东门？那是因为我发现了你的阴谋。既然收了重金，为何要出卖雇主？我，皇上，请看，这就是公子父所言的证据。哼，原来是屈打成招啊！什么屈打成招？吕不韦，你不要血口喷人。王上，王上，小人确实没有说谎，的确是他。王上。若是吕不韦被打成这个模样，别说是诬陷他人，就是让说他想打西边出来，那也成啊！别忘了，你们三更半夜的出宫，不是逃跑，又是何故啊？我们是捉你的奸，你与人偷奸，被我们发现，为了成功洗脱罪名，将班主严刑拷打。还出动大批卫兵营造出逃的迹象，成功将我们定罪啊！今日若是我们死了，你便可高枕无忧，真是毒辣之极呀、啊！你简直就是血口喷人，什么死通，什么捉奸，简直是荒谬之极！皇上，我亲眼所见，一个穿着宫女服饰的男子与公子父亲热。吕不韦，你们可是在戏班子被抓住的？人人都知道我跟秦王孙要好，那日的事也是我俩亲眼所见。至于李女官，那是王后身边的第一女官，我们要调查也得找一个证人。王上驱逐戏班出宫，我怀疑那人就混在其中，结果赶回去阻拦，不想中了你的圈套。你捉住我们三个人关在密室，将我们乔装成这样，就是为了制造冤案呢。住口！你。皇上，宫里人人都可以证明我的清白，还有那些卫兵，他们也是亲眼看到他们试图逃跑的。皇上，哼，划天下之大计，那些卫兵都是你的心腹，怎么可能出卖自己的主人与人通奸呢？我，这要是一败露，全都得死啊！你说你没有情人，敢搜一搜吗？搜就搜，我问心无愧。父王，这宫女又怎么了？父王，此男子正想混出宫去，被儿臣一举擒获。男子？对。哎呦，看来真有此事啊！王上，这纯属巧合，我从未见过此人。巧合。说你有一奸夫，竟然马上就搜出来一个，天底下哪有这么多巧合的事呢？王上，我真的不认识此人。你到底是何人？是不是被吕不韦收买，故意来陷害我的？你若无苟且，吕不韦又怎能未卜先知呢？王上。这就是公子父兴风作浪、借刀杀人的罪证。你，哎呀呀，这什么乱七八糟的！王上，宫为内务，当由我来处理。嗯。赵公早有戒律。凡祸乱恭维者，本人处以极刑，亲族接受株连。你当真好大的胆量！王后，坦诚认罪，王上宽宏，或可以你一人之性命，免全族之灾祸。若知无遮掩，定。严惩不贷，说吧
，你究竟是何人？又是如何潜入宫闱？是否真的与公子父私通？王后明察，我的恋人在宫中，因我过于思念，擅闯入宫，与他人无关。请王上宽宏大量，不要祸及我的家人。我愿以死赎罪。休息一会儿。哼，这个混账东西，竟然敢惊扰王后！拖下去。诺。现在死无对证，公子父应该很开心啊。不，可以查，查此人是何身份，如何入宫的，一定可以查得出来的。这样就可以证明我的清白了。听公子父所言，定是将所有证据都消灭得干干净净。还查什么呀？谁说没有证据？不是还有两个证人吗？王孙，刚才吕不韦所言都是真的。是。好兰，这都是你亲眼所见。嗯、王上，凡致使人人，无求生以害人。有杀身以成人，浩兰心地宽宏，仁义为先，事涉亲妹，纵知真相，又怎忍心揭露？李女官，你这心肠未免也太仁慈了。难道你忘了，这个女人当年是如何迫害你的？她可曾念过半点姐妹之情？嗯，寡人信你们。皇上，皇后，我没有与人私通，真的没有啊！此人，此人定是被吕不韦收买，一定是这样的。皇上，淫辟之罪，乱家乱族，妻者其也，一语之其，终身不改。既为人父，就该守妇道，循规蹈矩。而你偏偏做了个坏榜样，若人人学你，赵国岂不礼仪消亡、淫风盛行？而你知错不改，还要嫁祸于人，这样的女人不该杀吗？皇上，拖下去。皇上，我是被冤枉的，我是被冤枉的，我真的是被冤枉的，皇上。之间流言传奇，说，到底怎么回事？昨日那人无意漏了行踪，被李秀玉当场撞见，更扬言要搜宫，气焰嚣张。浩郎无法，故意布了一场局，引秀玉上钩，想要将事情遮掩过去。事发突然，来不及向王后禀报，请王后责罚。啊，这是事情的真相，不敢欺瞒王后。浩兰，我喜欢你，但是千万别学萧红叶，自作聪明。浩兰蠢笨，本想为王后解围，反而深陷囹圄。事到如今，浩兰再不敢对王后有所欺瞒。我知道了，你回去吧。诺。公子，公子出去了，公子。
子父被王上判了腰斩。哦，公子，您听见我刚刚说话了吗？芳草刚刚说，公子父出事了。听见了。公子父对公子一片情深，天地可见，求公子伸出援手，救公子父一命。你去准备一桌酒菜。公子。秀玉从小锦衣玉食，从未受到半点委屈，在牢房里。一定十分恐惧，我去看看他。去吧。诺不舍，便去送他最后一程吧。秦王孙，若王上信了他的话，我们三人皆要命丧当场。一个随时想置我于死地的人，我又何必顾心？你撒谎。我没有。你的眼睛，你的表情都可以骗人，可是你的心，骗不了人。大殿之上。你的犹豫，便已说明了你的心意。若非为了救我和吕不韦，你也不会陷害秀玉。浩兰，不要勉强自己。你不是神灵，无需时刻保持冷静睿智，战无不胜。身为一个女人，你有任性的权利。我知道，你一定会来。本不想来，因为不想对将死之人口出恶言，但我又很想来。我想问你一句，秀玉，后悔了吗？小时候，我总是喜欢偷偷的换上姐姐的裙子，拆换。一遍遍的照镜子，知道我是从什么时候开始嫉妒你的吗？就是从那时候开始，因为我发现，即便是我换上你的裙子，戴上你的钗环，我也变不成你，姐姐。不管我们俩经历了什么，我们曾经都是彼此最亲密的人。现在我就要死了，他们把我的钗环夺走了，你可不可以再借我一次，为我梳妆？我想要漂漂亮亮的上路。一个无数次陷害我的人。我为何要替他梳妆？因为你是我姐姐呀。皇上判了斩刑，会邯郸后当众执行。姐姐，救救我！我我求求你救救我，好不好？秀玉，我从未原谅过你。我
我我我知道错了，我知道错了，姐姐。但是我好怕，不要丢下我，我真的好害怕呀，姐姐。每个人都要为自己的言行付出代价。拿出你作恶的勇气，别让别人瞧不起你。我变成这样还不是因为你。那年，在府中花园，我们一同发现了受伤的公子。可是他醒来后，却只将你视为救命恩人，把你当成黑暗生命里唯一的光芒。你虽然不知道他是谁，却悉心照料。时至今日。他都把你当成这世上最纯真、最美好的女人。可是姐姐啊，你想一想，当年是我们一同发现了他，一同把他藏了起来。可是又是谁去掩盖那些追兵？姐姐，是我，是我呀！姐姐，我去掩盖他们。小心。好，追！你为何从不说出自己的心意？因为，在他的眼里，我就是那个为了荣华富贵、处心积虑、夺人所爱的女人。从嫁给他的那一日起，就注定了他不会再相信我。每个杀人者都要苦心寻找借口，来以此博取谅解。是，你很可怜，我母亲无辜惨死。我被逼入绝境，还有那些葬送在你们母女手中的性命，他们不可怜吗？为什么不诚实一点？你没有告诉公子乔，就是因为你想证明，即使没有救命之恩，你也可以成功取代我，让他真正爱上你。归根结底，一切的起因，只因你的嫉妒。嫉妒？我是真的嫉妒。我是真的嫉妒啊！秀云，回到邯郸，或许还有一线生机，但是在公子娇的眼中，你已经成为了最大的耻辱。好自为之。想办法替你周旋，让你早日出去的。我还能出去吗？当然可以。父王现在正在生气的时候，等他消气了，自然会放你出去的。饿了吧？我带来一些饭菜，跟你一起吃。回到邯郸，或许还有一线生机，但是在公子娇的眼中，你已经成为了最大的耻辱。怎么这么看着我、啊？快吃啊！我我不饿。你整日有米未进，怎么？
怎么会不饿呢？来，我喂你。公子，宫里现在没了你，到处都冷冷清清的，我还真是不习惯。你在这边要保重身体，免得让我牵肠挂肚，知道吗？来，公子。没有了秀玉，你当真会不习惯吗？当然了，我知道了。公子，巨女来自于楚国，姐姐倒是喜欢，可是我从来不碰一下。你忘了吗？你瞧我，是糊涂了。秀玉不在宫里，就怕奴婢们准备的不尽心。公子窗前的一簇簇兰花，拿来熏被褥一山最好。宫室里常有毒虫，应该早早的备下家草。免得夜秋月，何必说这些琐事呢？来，赶紧吃。公子，到了现在，你还在骗我？我骗你什么了？秀玉玷污了公子的生命，所以今日。你是来送我上路的，秀玉。公子，你可知道，秀玉过去一直被嫉妒所折磨，我一次次的抵抗她，却始终毫无结果。所以姐姐问我，你后悔吗？是啊，我的一生，就像在跟我渴求的一切捉迷藏。父亲的宠爱，世俗的荣耀，还有公子的真心，我什么都没得到。秀玉，公子，天下贱女子那么多，你为什么要喜欢姐姐？若没有你，我们姐妹俩还是好好的，我也不会夜夜做噩梦，又哭着醒来。所以我恨，我恨公子，可是我更恨我自己。我恨我自己，为什么？为什么到了此等地步，我还是依然爱着你？多么可怜，多么可悲呀、啊！秀玉，秀玉不愿葬了公子的手，所以还是我自己来吧。为什么不还手？是我的错，是我没保护好小雨。还手啊！还手啊！我让你还手！我什么会变成这样？这是浩兰的残子
得不到的一切，就不该存在于这个世上。你说对吗？我听说发生的事了。你还好吗？我没事。宫中就是这样，除非你离开这儿，否则永无宁日。离开？一次次受到迫害，几乎走投无路。你不想离开吗，小川？世上只要有人的地方，就一定会有争斗。遇到善人，便是势均力敌的智斗；遇到恶人，则是生死相搏的缠斗。除非我一辈子不见人，否则如何彻底避开争端？李浩兰，从哪儿冒出来的野人，竟丝毫不知礼数？高将军。你找我何事？就在刚才，秀玉死了。啊，是吗？她可是你的亲妹妹，你们一起长大，一起玩耍，现在她死了，你竟如此冷漠。那是她咎由自取，与人何尤？你再说一遍。<笑>那种夺你所爱、杀你母亲、辱你清白、破你性命的亲妹妹，愿你也有一个了。你。哎呀，昨天我到底是抹了断肠草还是砒霜？瞧我这脑子，记不住啊！李浩兰，今天你的所作所为，他是我一定让你付出代价。